শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাবিল হাসান রূপম এই ভিডিও থেকে আমরা শেখা শুরু করব ডার্ট ম্যাপ এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলিতে আমি আলোচনা করেছি ডার্ট লিস্ট নিয়ে তো ডার্ট লিস্ট যে রকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঠিক সেরকম ডার্ট ম্যাপও কিন্তু অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এখন ডার্ট লিস্ট এবং ম্যাপ এই দুটোর কিন্তু কাজ বলতে গেলে কাজ প্রায় একই তারপরেও কিন্তু এই লিস্ট এবং ম্যাপ এই দুটোর মধ্যে কিছু মিল অমিল আছে তো প্রথমে আসুন আমরা ম্যাপ এবং লিস্ট এই দুটোর মধ্যে মিল অমিল কোথায় আছে সেই বিষয়গুলো একটু জেনে আসি তাহলে আমরা যেহেতু এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলিতে লিস্ট শিখে নিয়েছি এরপরে এসে আমাদের ম্যাপ শিখতে সহজ হবে তো প্রথমে আসি লিস্ট আর ম্যাপ তো আমি প্রথমেই বলেছি লিস্ট এবং ম্যাপ দুটোর কাজ একই লিস্ট হচ্ছে একটা কালেকশন অফ ডাটা ঠিক সেরকম ম্যাপও কিন্তু একটা কালেকশন অফ ডাটা লিস্ট করে কি অনেকগুলো ডাটাকে একসঙ্গে হোল্ড করে রাখে বা কালেক্ট করে রাখে ঠিক সেরকম ম্যাপও কিন্তু অনেকগুলো ডাটাকে একসঙ্গে হোল্ড করে রাখে বা কালেক্ট করে রাখে এখন লিস্ট যখন আমরা ইউজ করেছি তখন আমরা দেখেছি যে লিস্ট করে কি ইন্ডেক্স নাম্বার ধরে ধরে ডাটাগুলোকে রাখে লিস্টের মধ্যে আমরা ম্যানুয়ালি ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে দিতে পারি আবার লিস্টের মধ্যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো আমরা ম্যানুয়ালি না দিয়ে লিস্টকে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো নিজে নিজে ঠিক করে নেওয়ার নেওয়ার জন্য আমরা সুযোগ করে দিতে পারি সহজ কথা ডাইরেক্টলি কিংবা ইনডাইরেক্টলি লিস্ট করে কি ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে বাট ম্যাপ কিন্তু কোনো ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে না ম্যাপ যখন ডাটাগুলোকে রাখে তখন প্রত্যেকটা ডাটাকে সে একটা করে নির্দিষ্ট কি এর আন্ডারে রাখে এখন লিস্টে আমরা দেখেছি যে লিস্টকে ডাইনামিক্যালি আমরা কি করতে পারি ইনক্রিজ করতে পারি ডিক্রিজ করতে পারি তারপরে লিস্ট থেকে কোনো একটা ভ্যালুকে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি অ্যাড করতে পারি রিপ্লেস করতে পারি ঠিক সেরকম ম্যাপের ভিতরেও কিন্তু আপনি ডাইনামিক্যালি ডাটা অ্যাড করতে পারবেন রিমুভ করতে পারবেন ইনক্রিজ ডিক্রিজ যা খুশি করতে পারবেন তো এই যে ডাটা ইনক্রিজ ডিক্রিজের যে বিষয়টা এটা কিন্তু লিস্টেরও যা ম্যাপেরও তাই লিস্টও কালেকশন অফ ডাটা ম্যাপও কালেকশন অফ ডাটা পার্থক্য এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা পেলাম সেটা হচ্ছে লিস্ট ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে বাট ম্যাপ ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে না ম্যাপ করে কি কি ব্যবহার করে প্রত্যেকটা ভ্যালু একটা করে কি এর আন্ডারে রাখে এখন আসি লিস্ট কিন্তু অনেকটা বলতে গেলে নর্মাল অ্যারের মতো নর্মালি অ্যারে যেরকম ডাটা রাখে লিস্টও সেরকম ডাটাই রাখে বাট ম্যাপ যেটা ম্যাপকে আমরা বলতে পারি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের মতো আপনারা যারা জেসন সম্পর্কে জানেন বা এর আগে পিএসপি করেছেন বা জাভা করেছেন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে কথাটা আপনারা শুনেছেন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেতেও কিন্তু কি হয় এক একটা করে কি এর আন্ডারে এক একটা করে ডাটা থাকে তো ম্যাপও ঠিক সেরকম অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের মতোই সে করে কি ডাটাকে এক একটা কি এর আন্ডারে রেখে দেয় এখন আসি লিস্ট করে কি লিস্টের এক একটা এলিমেন্ট একটা করে ডাটা হোল্ড করে লিস্টের একটা এলিমেন্ট মানে একটা ডাটা বাট ম্যাপের একটা এলিমেন্ট মানে কিন্তু দুইটা ডাটা এখন ঘটনা হচ্ছে ম্যাপের একটা এলিমেন্ট মানে দুইটা ডাটা কিভাবে ওই যে দুইটা ডাটা আমি বললাম একটা কি আর একটা হলো ভ্যালু তাহলে কি যদি হয় একটা ডাটা ভ্যালু হবে আর একটা ডাটা আর লিস্টের মধ্যে শুধু একটা ইন্ডেক্স নাম্বারে একটাই ডাটা বাট এখানে যেটা ম্যাপে হবে ম্যাপে আমরা যখন একটা করে এলিমেন্ট তৈরি করব একটা এলিমেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের দুটি করে ডাটার প্রয়োজন হবে একটি ডাটা প্রয়োজন হবে কি এর জন্য এবং একটি ডাটা প্রয়োজন হবে ভ্যালুর জন্য তো মূলত লিস্ট আর ম্যাপের মধ্যে এটাই একদম সহজ বাংলা ভাষায় বেসিক মিল অমিলগুলো তো আশা করি ম্যাপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা চলে আসছে আপনাদের তো এরপরে আসুন আমরা ম্যাপ কিন্তু দুইভাবে তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে ম্যাপ লিটারেলস দিয়ে আমরা ম্যাপ তৈরি করতে পারি দেন আমরা ম্যাপ কনস্ট্রাক্টর দিয়েও ম্যাপ তৈরি করতে পারি আপনি ম্যাপ লিটারেলস দিয়ে ম্যাপ তৈরি করলে যে ঘটনা ঘটবে ম্যাপ কনস্ট্রাক্টর দিয়ে ম্যাপ তৈরি করলে সেই ঘটনাই ঘটবে এখন ম্যাপের ভিতরে এসে আমরা বেশ কিছু বিষয় শিখব সেগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে লিটারেল দিয়ে ম্যাপ তৈরি করব সেটা শিখব তারপরে আমরা লিটারেল ম্যাপে কিভাবে রান টাইমে আমরা ডাটা অ্যাড করব সেটা শিখব কিভাবে কনস্ট্রাক্টর দিয়ে আমরা ম্যাপ তৈরি করব সেটা শিখব তারপরে আমরা ম্যাপ থেকে শুধুমাত্র কিসগুলোকে কিভাবে বের করে নিয়ে আসবো শুধুমাত্র ভ্যালুগুলোকে কিভাবে বের করে নিয়ে আসবো কিভাবে আমরা ম্যাপের সাইজ পাব তারপরে ম্যাপের ভিতরে আরও বেশ কিছু ফাংশন ব্যবহার করা যায় অ্যাড অল ক্লিয়ার রিমুভ ফর ইচ রিমুভ এই যে ম্যাথডগুলো ম্যাপের ভিতরে আরও ব্যবহার করা যায় সেগুলো শিখব তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমরা ম্যাপের এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো শেখা শুরু করে দেব ধন্যবাদ সবাইকে